Cześć, witam, tak jak obiecałem, dziś kolejny poradnik y, odnośnie gwinta. E, dziś na tapetę bierzemy talię pod y, Wiedźminów i tarczę. Stworzono na Królestwa Północy z zdolnością Izorekcja. Jest to rozkaz z mocnym sojuszniczą jednostką 1. Na trzech ładunkach, jak zużyjemy wszystkie ładunki, powstanie nam e, liryjski kosynier. To jest karta e, o sile 3 za 4 prowizje. Hmm, przy rozmieszczeniu wzmocni się jeden za każdą wzmocnioną naszą sojuszniczą jednostkę, także przy zużyciu w całości na raz bazowo wchodzi nam za 6 punktów, zazwyczaj za więcej, zwłaszcza przy takim ułożeniu talii, jakie tutaj mamy. Skupiamy się oczywiście na Wiedźminach, którzy są tutaj kluczem do całości tej talii. Odchudzamy talię za pomocą słownego trio Eskel, Wesemir, Lambert. Z racji na to, że przy rozmieszczeniu każdy z nich wyciąga pozostałych dwóch e, z deku. Przy nie cztery, to znaczy przy czterech kartach na ręku, jeśli są piątą, którą zagrywamy w tej tu rzeczywiście wyskakują nam stali. Ale zacznijmy od początku. Desant morski. Karta z Echo. Jedna z najlepszych moim zdaniem e, posiadanych w grze. Za 13 prowizji zagrywamy ze swojej talii jednostkę Króle z Północy, określa w werbunku 9 lub mniejszym. Wzmacniamy o, o 1 za każdą różnicę w punktach werbunku do 9. Także możemy wyciągać karty, tak jak Adept Szkoły Gryfa z siłą 9, tym podobne karty, yy, takie jak Wiedźminów Szkoły Gryfa, Mentorów, samego Lamberta Eskela Wesemira nie wyciągniemy, ponieważ są to karty neutralne. Tak samo ma się to do Leo, ale na przykład Jan Natalis, Król Regner i Keldar są do wyciągnięcia dla nas. Także nie jesteśmy w stanie wyciągnąć czterech pierwszych kart, które są powyżej... Trzech, przepraszam, bo jedno to Desa. Trzech kart pierwszych, które są powyżej tego poziomu prowizji oraz tych neutralek. Niemniej możemy to zrobić dwa razy w grze, jeżeli oczywiście dobierzemy tą kartę z racji na umiejętność Echo. Także uważam, że jest to karta niezbędna do odchudzenia trochę naszej talii, spowodowania, że dobierzemy jednak te karty, które chcemy w R2 i R3. Erland Zarwid. Duży Wiedźmin z dodatku. 12 prowizji, 4 siły przy rozmieszczeniu wzmacnia wszystkie jednostki w naszym deku o 1. Przy adrenalinie 3 dodatkowo ta jednostka zyskuje odporność, co oznacza, że jest nietykalna, może ją dotknąć tylko karta, tak jak zakazany rytuał, tym podobne rzeczy. Przy rozkazie on usuwa wzmocnienia ze wszystkich jednostek w talii, następnie wzmacnia się o taką samą liczbę punktów. Może Wam się wydawać dziwne, że gram tą kartę tutaj w tej talii, aczkolwiek... Yy... Jest on dosyć istotny, zwłaszcza w połączeniu z Wesemirem Mentorem, który przy rozmieszczeniu na adrenalinie 5 wzmacnia Wiedźminów w ręce, talii i na stole. Bez adrenaliny tylko na stole, co jest dosyć słabe za 10 prowizji i 4 siły. Ale może nam wzmocnić cały deck, także bez problemu powinniśmy go grać. Geralt Gwen, no w talii na Wiedźminach dosyć nieodzowna karta, ponieważ jest to w zasadzie dekret królewski z tarczą i dwa siły, ponieważ wyciąga nam Wiedźmina. W tym wypadku w tej talii jest to praktycznie dekret, ponieważ karty, które nie są Wiedźminami, możemy tu policzyć na palcach jednej ręki. Także może nam wyciągnąć w zasadzie dowolną kartę z naszej talii. Keldar przy zaopatrzeniu stwarza w tym rzędzie młodego Wiedźmina. Zaopatrzenie to znaczy, kiedy zagrywamy kartę działań wojennych, taką jak na przykład ćwiczenia strzeleckie, których mamy dwa w talii lub właśnie desant morski. On tworzy nam dodatkowego młodego Wiedźmina, dodatkowo na adrenalinie 4. On co, co turę na koniec tworzy tego tokena z dwa siły na stole. Następna karta KR Seren. KR Seren na wytrzymałości jest to lokalizacja oczywiście szkoły Gryfa. Przy rozmieszczeniu zagrywa nam adepta, Wiedźmina, Wiedźmińskiego mentora lub myśliwego ze szkoły Gryfa. Na rozkazie wzmacnia jednostkę w naszej talii o 3 co ładną synergię prowadzi z Erlandem, ponieważ nawet jeżeli dobierzemy KR Seren w ostatniej rundzie i nie mamy jak go specjalnie wykorzystać, bo nie mamy jak wyciągnąć karty, możemy w tym momencie y, użyć tego, żeby wzmocnić Erlanda z Larvi, który będzie wyciągał nam te pusty z stali. Król Regner. Regner 
przy rozmieszczeniu na close combat, to znaczy w pierwszym rzędzie, na bliskim starciu, usuwa tarczę ze wszystkich jednostek, następnie wzmacnia się o 3 za każdą usuniętą tarczę. Przy tym, że gramy na przykład Geralta Quen, który sam w sobie ma tarczę, plus wyciąga na adrenalinie, na adrenalinie 3 Wiedźmina, dając mu już tarczę. Przy tym, że posiadamy również adeptów szkoły gryfa, którzy będą nam zmieniali tych młodych Wiedźminów oraz innych Wiedźminów po prostu z siłą 4 i mniejszą w, w, w samych siebie, a dysponują tarczą, zmienia się bazowy egzemplarz. I ta karta może wejść za mimo punkty chore dosyć. Może nie musi, także jest to karta do grania sytuacyjnie. Następnie Jan Natalis do wciągania działań wojennych, w tym wypadku do ćwiczeń strzeleckich wraz do desantu. E, karta typowo feelingowa do odchodzenia talii. Myślę, że wszyscy ją znamy. Leo, Wiedźmin, oczywiście. 4 siły, 7 prowizji. Wzmocnijmy tę kartę przy rozmieszczeniu o jeden za każdego kontrolowanego Wiedźmina. Może się wydawać dosyć dziwne granie tej karty w stali króle z północy, ale po pierwsze przy Keldarze tworzącym młodych Wiedźminów jest dosyć ciężki do zabicia z racji na pancerz, z racji na też możemy go wzmocnić e, insurrekcją. Przy tym trio, przy e, adeptach szkoły Gryfa myślę, że jest to karta, która może też zrobić bardzo duże punkty. Testowałem ją już, także wiem, wiem że działa. Myślę, że przekonacie się przy gameplayu. Tu oczywiście mamy nasze trio. Mutacja selektywna. Dobrze wybraną kartę z adrenaliną. Następnie wtasuj kartę z ręki z powrotem do tali. Ponadto tworzy nam kolejnych dwóch młodych Wiedźminów po jednym w każdym rzędzie. Za sześć prowizji no, pozwala nam troszkę ustawić tą talię. Ponieważ no, z adrenaliną mamy tak po pierwsze trio. Po drugie Casemira Mentora, Erlanda z Larvi, Geralta Quen. No można wyliczać, 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 to są też Wiedźmini Szkoły Gryfa, Mentorzy Szkoły Gryfa. Wszystkie te karty posiadają adrenalinę, także jest to jak najbardziej pożądana karta do ustawienia się w kolejnych rundach. Mentor przy rozmieszczeniu dobiera wierzchnią jednostkę, następnie wtasuje kartę z powrotem do talii. Przy adrenalinie 4 wzmacnia dobraną jednostkę o 2. Ta karta może się wydawać słaba, z racji na to, że ma 5-5, dobiera, cofa, przy adrenalinie może i wzmacnia. Ale spójrzmy na kolejny raz na synergię z Erlandem. To będzie wzmocniona jednostka o 2 i zazwyczaj będziemy chcieli ją wtasować do talii, po to, żeby Erland te wzmocnienia z niej wyciągnął, co daje nam efektywną siłę tego Wiedźmina i efektywny value na 7 z uwagi na wzmocnienie o 2. Dlatego gramy ich aż dwóch. Do tego dwa razy wieźmy szkoły gryfa. Przy bliskim starciu na rozkazie zadaje wrogi jednostce jeden punkt obrażeń. Może to robić co turem, bez ładunku, bez niczego. Przy adrenalinie 3 na koniec swojej tury zadaje losowej wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń i się blokuje. Więc nie skorzystamy już z tego rozkazu, ale możemy z niego skorzystać w tej samej turze, w której mamy jeszcze trzy karty na ręce. I... Dodatkowo on na koniec zada jeszcze 3 punkty, także efektywna wartość tej karty 4 plus 4, na przykład przy zagraniu jej jako kartę czwartą od końca. Uważam, że bardzo dobra karta, warta wrzucenia do talii z uwagi na swoją wartość prezentowaną przez te obrażenia, które są na adrenalinie zarówno jak i na rozkazie. Ponadto jest to fajny ściągacz removalu, ponieważ ściąga takie rzeczy jak turnieje rycerskie, skrytobójstwa w Nilfgaardzie. Takie karty jak, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale za cztery prowizje zadające cztery obrażenia, karta potworów, która powoduje tam przy overkillu stworzenie krabbojąka w rzędzie. E, wróćmy do tak, ćwiczenia strzeleckie. Wzmacniamy sobie jeszcze jednostkę o cztery, działania wojenne, także synergia z, 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 z Kaldarem. I ponadto, jeśli jest w tym rzędzie wzmocniony jednostki Wiedźmin, tworzymy kolejny token młodego Wiedźmina. Za cztery prowizje, cztery pusta i jeśli mamy Wiedźmina, dodatkowe dwa punkty, także efektywna wartość karty 6. Ale w szkoły Gryfa już go opisywaliśmy, także myślę, że przejdziemy dalej. Jazda Burej Chorągwi, oczywiście karta do odchudzania tak. Za każdym razem, jak otrzymuje wzmocnienia, wyciąga tą drugą jazdę Burej Chorągwi z tali. I po prostu powoduje nam odchodzenie talii o jedną kartę. 
Niekoniecznie może to być pożądane, jeżeli będzie to karta przy rundzie drugiej lub trzeciej, wtedy raczej będziemy chcieli ją wtasować z powrotem do talii, po to, żeby Erland się wzmocnił. Ale no cóż, przy rundzie pierwszej jest to dosyć użyteczne. Oczywiście dobra zalili kosynier, o którym mówiłem na początku, z uwagi na ilość pustów, które będziemy posiadali w talii, jest dosyć istotne. Od razu do informacji daję, że rozważałem wymienienie Wesemira Mentora na e, arcegryfa czy archegryfa, nie pamiętam jak nazwali go w polsku e, archegryfa Myślałem o tym, żeby zrobić targę dookoła niego, ale niestety no, jakoś to nie wychodziło, nie, nie było grane ściągał Siroko, nic poza tym ewentualnie ściągał jakieś, jakiegoś Geralta z Irden, ale Ponadto nie przedstawiał sobą takiej wartości, jak 10 prowizji powoduje, że powinien przedstawiać. Że zrezygnowałem z tej karty, mam drugą talię opartą o niego, także mogę ją pokazać w razie czego w następnych, w następnych poradnikach. Co do ta przewagi taktycznej, gram kryształową czaszkę z uwagi na zasłonę, ponieważ przy drugiej rundzie, długiej rundzie pierwszej Możemy e, dać e, tę zasłonę Wiedźminowi Szkoły Gryfa, co spowoduje, że on się nie zablokuje, ponieważ nie może na koniec tury. Za to duże obrażenia dalej będzie mi prosto, tak że będzie prezentował sobie jeszcze wyższą wartość niż zazwyczaj. E, ponadto po prostu przy odporności na trucizny syndykatu i, 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 i Nilfgaardu jest ten fail dosyć istotny. Myślę, że przejdziemy do gameplayu powoli. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nie ukrywam, nie grałem dużo tą talią. Co prawda, była to kwestia tylko jej modyfikacji i sprawdzenia po prostu, czy właśnie ten Archegryf będzie to przykład istotny w tej talii, czy, czy raczej lepiej wrzucić tam Wesemira. Stanęło na Wesemirze, zobaczymy jak, jak to się pokaże teraz, w dniu dzisiejszym, na tych gameplayach. Zaczynamy od lockdownu z Jelgardem. Bardzo trudny mecz od dla nas, ponieważ nasza zdolność jest dosyć istotna. Powoduje u nas no, duże, pożądane działania, takie jak wyciąganie właśnie tam banerów. W tej chwili nie mam nawet specjalnie jak ich wzmocnić. Więc mogę ich wrzucić z powrotem. Mam Erlanda, ale w dalszym ciągu nie jest to, to o czym marzę. Okay. Wszystko zaczniemy od tego Dandanera, może przeciwnik się skusi na zabicie go turniejem rycerskim, czymś w tym rodzaju. O, niestety, Vera. Myślę, czego ja bym chciał tutaj uniknąć. Nie wzmocni się traka do mnie. No dobrze, spróbujemy się wziąć te turnieje rycerskie na siebie. No chciałbym, żeby on się wyzbył removalu. Może na przykład Merland został zabity, jeśli będę musiał go zagrać wcześniej. Blokada. Wstawimy oków. Wątpię, żeby grał tą wiewiórkę w talii, także raczej się nie obawiam ten desant morski. Myślę, że to będzie klasyczny gar z balem. No, zaczyna się. Ewentualnie może się zdarzyć, że przeciwnik będzie tam tutaj grał Kolbima, albo próbował go grać przynajmniej. Żeby trochę zaskoczyć. Ale może się tak zdarzyć, że wcale nie mam racji. Może być zaskoczeniem, że wyrzucam już adapta szkoły gryfa, ale spójrzmy na moją rękę. Tutaj adrenalina 4, nie opłaca mi się tej karty zagrywać. Tutaj 5, będę chciał ją zagrać teraz. Tutaj 4, później. 
A to jest świetny ściągacz właśnie, tak jak mówiłem, do mobile, tak jak w studiu rycerski. Ja w ogóle tego wiedźmy na szkoły gryfa nie potrzebowałem, dlaczego? Bo mógłbym im zmienić co najwyżej, tego adepta, przepraszam, szkoły gryfa. Nie potrzebowałem do niczego, mógłbym co najwyżej zmienić wiedźmy na szkoły gryfa, coś innego. Co nie jest po prostu dla mnie działaniem pożądanym w tym momencie. Nie daje mi niczego absolutnie. Także wolę zagrać po prostu tutaj własnym motorem, wszystko w ręce Italii. Następnie odchodzę talię wyciągając z niej 12 punktów w sumie licząc z Saskela. No właśnie. W porządku. Zrobimy ten feeling. No i to tyle. Myślę, że możemy przejść do Long Run 3. Muszę tam radę go tutaj zlikwidować. To co prawda nie użył żadnej wysokiej prowizyjnej karty w przeciwieństwie do nas. Ten desant dostaniemy. Mam to KR Serę. I Irlanda, co prawda. Dwóch mentorów. Leo. W tym wypadku myślę nad użyciem desantu morskiego do Keldara. Bo mi się ten Keldar przydał w przypadku Leo. Ale ja też potrzebuję adepta szkoły Gryfa. Mogę go co prawda zrobić z KR Seren wtedy. No już zobaczymy, mentorzy są dosyć dobrą kompanię. A jednak ćwiczenie strzeleckie nie jest to. Mogło być gorzej. Szybko dojdę do adrenaliny, ale czy mam ochotę na ten bleed? Myślę, że sensowniejszy będzie tutaj odpuszczenie tej rundy na dry pasie, bo nie jestem pewien do końca konstrukcji jego talii, także nie jestem w stanie się określić, czy budowanie tutaj będzie dla nas skuteczne, czy wręcz przeciwnie. On wystryka się z karty, ale będzie w stanie jeszcze czymś mi zagrozić. Dlatego powstrzymam się mimo wszystko od wykrwawiania go. No, może się okazać, że nawet nie musiałbym go wykrwawiać, bo straci połączenie. Jednak nie, całe szczęście. Dobrze, drugi silny poszedł. To akurat na mnie dobra wiadomość, skoro się rzęci na ozgi poszli. Ale myślę, że wcale nie gra na żołnierzach, tylko jest to wypełniacz zwyczajnie. Właśnie, tutaj mamy tego brika w postaci jazdy w górę i Nadal są tutaj dwa wiedźmi, których bym chciał. No co prawda, ja Natali zdaję mi ten łatwar, te działania wojenne, ale... Wolałbym no, właśnie co innego. Geralt Quen. Czyli jednak będziemy grali przeciw Holgrimowi prawdopodobnie. Zacznijmy od tego, wezmę na rękę Geralta Quen, a do talii odłożę sobie Kosyniera. Teraz mam tylko trzy boosta w talii. Także Erland póki co nie jest zbyt skuteczny, to da mi 2, 4, 6 punktów. No i zaczynamy się bawić. Mamy tal. Jest to dosyć przewidywalne. O, come on. Idziemy z KR Seren. Raz, odeb, tam. Zobaczymy, czy posiada turniej rycerski, że zrzucił go z powrotem do tal. Przekonamy się. Jeżeli jest to talia na Colgrimie, to szczerze mówiąc nie ma tutaj większych punktów z niego z uwagi na różnicę w kartach 1, 
dosyć dobry feeling tego deku. Może Kolgrim akurat w tym wypadku razem z Leto się w ogóle nie obawiał. Fajon już stanowi trochę większy problem. Co prawda, ale no zobaczymy z tego. Hmm, mam obowiązek w zasadzie zmusić do tego, bo po prostu wykorzystał tą truciznę. Co nie mam tutaj wysokich kart, także po prostu będę transformował cały czas, żeby stworzyć jak największą ilość tarcz w miarę moich skromnych możliwości. Szczerze mówiąc, nie wiem czy nie jest dobrym pomysłem czasem zagranie Geralta Quen na Adepta. No, niezbyt dobra kanterela. Myślę, że Gerard Pent to jest dobrze wyniosłe. Ale wyciągniemy odepta. Jest. Jak widzicie, ilość wytwarzanych tarcz tutaj jest dosyć spora. Bardzo możliwe, że on będzie spróbował, próbował w jakiś sposób te tarcze ściągać ze mnie, ale myślę, że niewiele mu to da z racji na to, że on zabiera mi trzy punkty, każdą zabraną taką tarczą, ale nie zadaje mi żadnych obrażeń, także stoją te czwórki i tworzą następne czwórki, z uwagi, że mam tych małych Wiedźminów. Zwłaszcza, że teraz po prostu wzmocnię Cantarella o 4, stworzy się kolejny młody Wiedźmin. Chociaż zastanawiam się, czy nie lepiej jak wzmocnić Geralta Quen, żeby się stworzył kolejny młody Wiedźmin w tym rzędzie. Zobaczcie, że tutaj mamy Leo na 5 punktach, a na stole już 6 Wiedźminów. A jeszcze w ręku tych Wiedźminów jest dwóch plus wyciągnięcie Keldara tworzącego młodych. Nie sądzę, żeby tutaj był Dark Ritual w tym deku. Jeszcze wstrząs, który ściąga mojego Wiedźminka. Nie robi mi to większej szkody. Jestem w stanie sobie pozwolić na utratę 7 punktów z balu maskowego. Zwłaszcza, że lasce należy do nas, tak że będziemy zagrywali tą ostatnią kartę, którą będzie Regner prawdopodobnie. Dobrze, że zszedł Jean Vincent. Szkoda tylko, że zabrał nam tego odebrana. Można sobie pozwolić na mentora. Super, zabrał nam drugiego mentora. Którego jednak odrzucimy z powrotem do talii, te dwa busty na tym zostanie. Trochę bolesny jest fakt, że nie mam adepta szkoły gry już więcej. Ale Keldar teraz wyskoczy, tak czy siak. Zostawiając co nieco z Wiedźminów dla Leo. Chyba na początku zaczniemy od Erlanda, żeby ściągnąć te busty z tych jednostek. I żeby Erland i który i tak już tutaj. Przepraszam. Nie zauważyłem, że się nie puściłem dalej, który. Żeby Erland z odpornością po prostu przystał na wysokości zadania. Tak zrobimy. Nie jest to dużo wartość, bo on daje nam tylko te 4 punkty. Ale tak czy siak KR Seren wrzuci nam jeszcze 3 punkty do talii. On te punkty wyciągnie, tak czy siak. Wtedy dopiero będziemy zagrywali Keldara, mimo że straciliśmy 4 pali, o tym, że on w tym deku został. Mamy drugiego arystokratu, który zabija naszego Quen. 23 point gapa. To jest dosyć spora różnica. Pierwsze Erland wyciąga 11 punktów. Desant Morski wyciąga Keldara. Zaczyna zabawę. I 
Ten location mamy już z głowy. Także myślę, że zagramy Regnera. Lobon Hart. Użyteczny wciąga naszą czwórkę. Powiem. Ale jeszcze wchodzi Regner, który jest ciągle tego. Mamy Rex. Teraz, jeżeli nie będzie, to Korati Heatwave. Nawet jeśli będzie, tak, ta gra jest wygrana z uwagi na ilość wytminów. I też Stark będą w OK. I od niego. Ale w dalszym ciągu Leo wchodzi tutaj z kluczmy. Daje nam zwycięstwo. Oda nie jeden punkt. Ale mimo wszystko widać, że na koniec yy, i tak mamy kosmiczną ilość finisherów możliwych. Przy odpowiednim ułożeniu talii możemy bardzo dużo zdziałać tymi finisherami. Tymi po prostu wysokimi unitami. Tutaj wiedzieliście, że przeciwnik dysponował kartą taką jak yy, Invo. To znaczy, oczywiście mówię tutaj o magicznym wstrząsie, czyli NFS Invocation po angielsku, a które cofa mu na czubek talii jedną z moich kart. Pozbył się w ten sposób dosyć wysokiego unitu, ale w dalszym ciągu może, mogą nasi przeciwnicy, którzy nie grają w Garden, dysponować czymś takim jak Siro Koskorat, roczny rytuał, który jest w zasadzie jedną z morą Erlanda z Larvik. Chociaż raczej jest zagrywany szybciej niż przy trzech kartach na ręku, więc nie do końca się trzeba tego obawiać. Zwłaszcza jeżeli nie gramy tego archegryfa i nikt nie, nie kisi po prostu tego rytuału na ostatnią rundę. Skoro to jest Precision Strike. Ciekawe jestem, czy jest to klasyczne granie na Haralda Gorda, czy też może na Shiro, albo coś w tym rodzaju. Szczerze mówiąc, gdyby to był Shiro, to możemy mieć spore problemy z spełnieniem adeptów, bo mogą po prostu wyparować w pewnym momencie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz już mogę wyciągnąć z Dunbanera, że jest to spore ułatwienie. A... Nie potrzebujemy adepta. Nie potrzebujemy takich Słabo to wszystko, że mam tego skala tutaj. Ale w razie czego jest mentor, żeby dobrać kartę. Chciałem mieć z powrotem. Zaczniemy z tam banerów. Zastanawiać. Myślałem może o tym, żeby wzmocnić widźmi na szkołę gryfa i dać mu zasłonę, ale mimo wszystko wolę ten banerzy wyskoczył na taki został. W porządku Sentinela prawdopodobnie wzmocnienie, ewentualnie chów mahakanski, który przeciwnik może grać na nowej greckiej sprawiedliwości. Że to nie jest nic nowego. Spodziewam się lekcji przyrody tutaj teraz, którą dostanę w tego wyjdzie na szkołę gryfa, także nawet nie opłaca mi się go wzmacniać pojedynczym ładunkiem z lidera. Jeżeli teraz ta lekcja przyrody nie pójdzie, poszła. Jakby nie poszła, to chciałbym po prostu, że on nie dysponuje ani VW, ani lekcją przyrody na ręku, także nie jest w stanie nam zagrozić w ten sposób. Jednak ją posiadał, także zobaczymy. Zagram tutaj na to, Only better. Żeby cofnąć tego do Drugi wieźmie szkoły gryfa, to jest świetna wiadomość. Z uwagi na to, że może wyciągnąć od przeciwnika albo kolejną lekcję przyrody, albo nawet yy, Forest Protektora. Okej, okay, wieźmie szkoły kota. Nie istnieją żadne opcje zabijania wyciągów. Proszę się wzmacniać, także może stanowić pewien problem ten kotwiczer skaczący. Ho, 
Porto dwa. Wszystko otrzymamy. No zagramy pewnego istotnego komposa. A mianowicie... Wesemir Mentor jest nam potrzebny, żeby wzmocnić wszystkie jednostki. Ręce tali na polu bitwy. A jeden. Mogę oczywiście za chwilę odchudzić talię, ale jednak wolałbym z tym poczekać. Jeżeli nie będzie takiego musu, to wolę poczekać z, z tym odchudzaniem. Najlepszy moment po prostu. Właśnie mamy nowi gaz po sprawiedliwość. Zdowiemy się, czy Huf Mahomonski był wzmocniony, czy nie. Oba były w porządku. Możemy sobie pozwolić na granie brązami w dalszym ciągu. On wykorzystał już moje romancje. My póki co grał tak ładnie. Wesemira. Ten romans czy czas na wróci, ale na widelną justice już by czyli nie. Lawina Beckera na 100% jest totalia z Gordem. Z zdrowych zmysłów nie zagrał go robimy do teraz. W dalszym ciągu prowadzimy, on zada nam te dwa punkty obrażeń, ale nie daje mu to ani remisu, ani wygranej. Triangle, triangle, ok. Z dziewięć punktów. Niestety musimy grać nasze słowek na triangle, no. Nie mamy innej możliwości. Tylko to daje nam trzy punkty, które pozwolą nam sądzić, że on nie będzie w stanie po prostu samym katwiczerem przejść ponad nasze punkty. Okej. Okay. Uderzenie. The Road Professional. Okej. Okay. Czy ja muszę zagrać już Leo? Tutaj to jest tylko 11 punktów. Zdało w nas do 40, 38, biorąc pod uwagę, że on przeskoczy i wyda mi dwa punkty obrażeń. Musiałbym wykorzystać taki lidera. Nie wiem, czy chcę to robić. Nie można przeciwnik wykorzystał już sporą ilość swoich kart. Chcę po prostu mieć finishera. Trudno. Siedem, no tak to jeszcze za nim samego. No, ale zrobimy to w sposób następujący. Zagramy all in. Na 13 punktów przewagi bez staków lidera. To jest oczywiście karta. Dara, którą, której bardzo nie chcemy zagrać w pierwszej rundzie, ponieważ tworzą na świetne punkty z adeptami szkoły Gryfa. Spodziewam się szczerze mówiąc pasa po nim w tym momencie, ponieważ on się boi o swojego Gorda. Sirocco. Chryste. Muszę zagrać Kaldara, żeby nie dopuścić do tego, żeby on przejął całkowicie inicjatywę. Niestety będziemy musieli grać tylko na Arlanda i Regnera bez możliwości tworzenia zbytnio Wiedźminów. Wtedy. Ale nie wiem, czy po prostu chcę pozwolić mi przejąć inicjatywę w tym momencie. Oczywiście udostępniam w tym momencie możliwość tak wybicia małego Wiedźmina Sentinelami. On to prawdopodobnie zrobi, jeśli nie ma jakiejś naprawdę mocnej karty w ręce. Ale myślę, że to jest po prostu Harald Gordon gorący. 
pytania ciągle chcę zapytać. Chyba, że jest to jakaś lekcja przyrody albo coś w tym rodzaju. Przekonamy się. Krąg życia. Zmarnowana karta specjalna do wrzucenia. Korzystał wszystkie z takich lidera. Oczywiście będziemy karta w plecy, a prawdopodobnie gra Gorda. Także możemy się tylko modlić o dobranie Erlanda z Larvik. Mamy Natalisa, mamy Adepta Szkoły Gryfa, ale Erlanda z Larvik niestety nie. Mamy Regnera. Zastanowić to jest duży problem dla mnie, bo muszę wyciągnąć kartę, którą jest na talist, naprawdę. No, wyciągnę po seniora. Zleciłem niestety te sam młodzi. Jesteśmy na ostro przegranej pozycji, nie myślę, że to nie będzie tutaj Hernando z Larvid. A najlepiej KR Seren. Składamy. Ok, Irlanda tak czy siak dobiorę. Musimy w jakiś sposób napędzić tego Regnera, co nie jest wcale takie proste. Pytanie, czy damy radę to zrobić i czy tam nie ma po prostu mocznego rytuału. To jest jedno, co nie zawał chyba. Teraz jego pirotechnik może jeszcze skończyć z tym, że zada sobie dwa obrażenia i ściągnie nam tarczę. Tak de facto satysfakcjonowałoby mnie najbardziej. No to zobaczymy. Okej, okay, hartowanie, czyli nic sobie nie ściąga. Forest Protector. To prawdopodobnie zabija właśnie tego Wiedźminka, żeby wzmocnić Gorda. No cóż, nie ukrywajmy, że to jest nic. Wyciągnąć stamtąd 5 punktów, co jest żałosną sumą, co prawda, ale zawsze. Słynięta tarcza. Albo mam do czynienia z Żodonem z Kaksem, albo może być inny, że wymieniam go na punkt wyższego, ale po prostu zostanę z niego trzy punkty starczy. Mam 24 punkty przewagi, ale spodziewam się mrocznego rytuału i Haralda Gorda za chorą ilość punktów, także nie wróżę nam tu zbyt dobrego wyniku. Ale mogę się mylić, może to być właśnie Sheldon Skax, 12 plus 6 i Harald Gord, 14 plus 3, jak jest to mecz, przegrany 8 punktów. Z uwagi na mój błąd przy wymienianiu po prostu kart wcześniej. Powinienem zostawić Natalisa i wyrzucić po prostu Amphibie z Asalt z powrotem do, do Talii. Nie zrobiłem tego, popełniłem błąd, to zdarza się. Rzeczy. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. 
mam nadzieję, że pomogłem, chociaż części z Was w stworzeniu sensownej talii Królestw Północy z tego nowego dodatku, z uwagi na to, że jest to dosyć trudne stworzyć sensowną talię po wejściu nowego dodatku, z uwagi na to, że wszyscy chcemy używać nowych kart, a niekoniecznie się one do tego nadają w synergii ze starymi, także polecam oglądać kolejne poradniki, pojawią się albo jutro lub pojutrze. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś talie bądź frakcje, z których chcecie, żebym zrobił talię i zaprezentował ją Wam. Lub ewentualny archetyp też podawajcie śmiało. Jestem otwarty na sugestie, także trzymajcie się. Do jutra, pojutro. Na razie.